এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক তোমরা আগামী দিন এটা ট্রাই করবে এটা চেষ্টা করবে আমরা এটা নিয়ে আগামী দিন শুরুতেই কথা বলবো আমি এটার आंसर পুরো দিয়ে দিয়েছি দুই নম্বরের आंसर পুরোটাই আমরা দিয়ে দিয়েছি আর এক নাম্বারটা দুই নম্বরের মত করে তোমরা ব্যাখ্যা করবে ক্লিয়ার আচ্ছা এখন আমরা নতুন আরেকটা টপিকে আমরা যাব आकर्षण कर ले नाम कार्बन दिखे जा এবার এখানকার পাই ইলেকট্রন কিন্তু ঘূর্ণন করে ঘুরে কার্বনের দিকে যাবে না উল্টা দিকে যাবে না বাট আমরা একটু আগে যে যোগনি আলোচনা করেছি সেটা হলো অ্যালকিন এখানে কিন্তু দুই দিকে কার্বন এদিকেও কার্বন এদিকেও কার্বন তাহলে পাই ইলেকট্রন এদিকেও আসতে পারে পাই ইলেকট্রন এদিকেও আসতে পারে দুই দিকে আসতে পারে কিন্তু এই যোগের ক্ষেত্রে পাই ইলেকট্রন শুধু কার্বনের দিকেই যাবে এ শুধু অক্সিজেন এর দিকেই যাবে কারণ অক্সিজেন এর তড়িৎ রাসায়নিকতা বেশি এটা 3.5 चार्जित कार्बन के
এরকমের একটা আয়ন তৈরি হবে এটাকে বলা হয় অ্যানায়ন এটাকে বলা হয় অ্যানায়ন এখন এই অ্যানায়নের সাথে স্বাভাবিকভাবে বিকল্পের পরবর্তী অংশ হলো কে বিকল্পের পরবর্তী অংশ হলো হাইড্রোজেন আয়ন এই হাইড্রোজেন আয়ন যে ঋণাত্মক আয়নকে পরবর্তীতে যে আকর্ষণ করে এই যে যুক্ত হয়ে গেল এই হলো কেন্দ্র আকর্ষিত সংযোজন বিক্রিয়া তার মানে কেন্দ্রকে এই যে কেন্দ্রকে আকর্ষণ করলো বলে এটা কেন্দ্র আকর্ষিত আর সংযোজন বলা হয়েছে কারণ দুটো যৌগ যুক্ত হয়ে একটা যৌগ তৈরি করছে এখানে দুটো যৌগ যুক্ত হয়ে একটা যৌগ তৈরি করছে এই কারণে এটাকে বলা হয় কেন্দ্র আকর্ষিত সংযোজন বিক্রিয়া তাহলে কার্বনিক যৌগ কেন্দ্র আকর্ষিত সংযোজন বিক্রিয়া দিতে চায় বা দেয় এখন আমরা এখান থেকে একটা বিক্রিয়াটির ক্রিয়া কৌশল দেখাও আর দ্বিতীয় হলো বিক্রিয়াটি কোন ধরনের সমানতা প্রদর্শন করবে আলোচনা এই যোগ এই দুইটা হোমওয়ার্ক তোমরা আগামী দিন আলোচনা করবে তোমরা সবাই উঠায় নাও সবাই হোমওয়ার্কটা উঠে নাও প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আশা করি হোমওয়ার্ক তোমাদের লেখা হয়েছে এখন আমরা এরপরে আরেকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এটা হলো অপসার আমরা অপসারণ বিক্রিয়া নিয়ে এবার কথা অপসারণ আমরা অলরেডি সবাই জানি অপসারণ চলে যাওয়া নিষ্ক্রান্ত হওয়া 
ह्रास पावा विषय ग्रुप सर चले जाए असंख्य जौ सृष्टि तक से अपसारण बिक्रिया कर पटासमसारण बिक्रियान आलफा कार्बन धर्म और ये कार्बन टाइम नियम हलोने लिखे दी आलफा कार्बन होते कार्बन होते कार्यकरी मूलक कार्यकरी मूलक हाइड्रोजें परमाणु अपसारण हाइड्रोजें परमाणु अपसारण और तीन नम्बर नियम हल आलफा कार्बन और कार्बन मे मेने बसाओन चले जाए चले जाए हाइड्रोजेंट्रोजेंट हाइड्रोजेंट उदाहरण मूलकार्बन 
এবং দুইটা কা দুইটা কার্বন বিটা এবং বিটা কার্বন দুটো ভিন্ন হ্যাঁ ভালো করে দেখো এখানে এই আলফা কার্বনের এই পাশে তিনটা হাইড্রোজেন এই কার্বন এটা একটা বিটা কার্বন এই আলফা কার্বনের এই পাশে কার্বন দুইটা হাইড্রোজেন এর বিটা কার্বন এই বিটা কার্বন আর এই বিটা কার্বন দুটো ভিন্ন প্রকৃতির সমিষ্ট মানে একই রকম নয় ভিন্ন যদি এখানে তিনটা হাইড্রোজেন এখানে তিনটা হাইড্রোজেন থাকতো তাহলে এদের প্রকৃতি একই রকম কিন্তু এর প্রকৃতিটা এক রকম না এটা দুইটা হাইড্রোজেন ধারী কার্বন এটা তিনটা হাইড্রোজেন ধারী কার্বন তাহলে এই বিটা কার্বন বিটা কার্বন ভিন্ন প্রকৃতি এখন আমরা এখান থেকে অপসারণ দিকে আমরা দেখি এই অপসারণ দিকটাতে যদি এই আলফা এই বিটা কার্বনকে অনুসরণ করে আমরা বিক্রিয়া করাই তাহলে কি হবে আমরা আগে বলছি এই এই কার্বনের যে আলফা এটা এক নাম্বার কার্বন এটা মনে হলো দুই নাম্বার কার্বন তাহলে এক নাম্বার কার্বন এবং দুই নাম্বার কার্বনের আলফা বিটা কার্বনে যদি আমরা বিক্রিয়া করাই তাহলে কি হবে সি3 এখন আমরা বিষয়টা আবার একটু ক্লিয়ার করে দিই দেখো আমি বারবার বলছি যে আলফা কার্বন পুরোটা আলফা কার্বন হলো কার্যকর মূলক প্রা যে কার্বনে যুক্ত আছে সেটা হলো আলফা কার্বন তাহলে ক্লোরিন কার্যকর মূলক এই কার্বনে যুক্ত থাকে এটা আলফা কার্বন এখন ডানেও বিটা আছে বামেও বিটা আছে এখন আমরা প্রথমে করব কি এই আলফা বিটা ধরে আমরা উৎপাদ তৈরি করব তখন আমরা এই উৎপাদটা তৈরি করব আলফা কার্বন থেকে হাইড্রোজেন অপসারণ হবে দেখো হল হাইড্রোজেন নাই বিটা কার্বন থেকে একটা হাইড্রোজেন অপসারণ হয়েছে দেখো এখানে তিনটা হাইড্রোজেন ছিল এখন তবে একটা আর দুটো হাইড্রোজেন এবং আলফা বিটার মাঝে দেখো দ্বিবন্ধন হয়েছে অর্থাৎ এটা বিটিন 1 হয়ে গেছে এবার আমরা এবার এই আলফা এই আলফা কার্বন এবং এই বিটা কার্বন এই দুটোর মধ্যে আমরা বিক্রিয়া করব বাবা দেখো আলফা কার্বন থেকে যদি হাইড্রোজেন চলে যায় তাহলে হাইড্রোজেন দেখো নাই আর এখানে দেখো বিটা কার্বন বিটা কার্বন থেকে যদি একটা হাইড্রোজেন চলে যায় তাহলে দেখো একটা হাইড্রোজেন নাই সি এবং আলফা আর বিটার মাঝে দেখো দ্বিবন্ধন সৃষ্টি হচ্ছে এখানে দেখো এখানে আলফা আর এটা বিটা আলফা বিটার মাঝে দ্বিবন্ধন হয়েছে এখানে আলফা এবং বিটার মাঝে দ্বিবন্ধন সৃষ্টি হচ্ছে এবং একবার বিটিন 1 তৈরি হচ্ছে একবার বিটিন 2 তৈরি হচ্ছে তার মানে আমরা দুই ধরনের উৎপাদ পেয়ে গেছি এবার তাহলে তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারছো যে আমরা দুই ধরনের উৎপাদ কেন পেয়েছি 
व्याख्या दी कारण ट्रांस ट्रांस ब्यूटीन भिन्न भिन्न मूलक द्वारा जुक्त प्रदर्शन हाइड्रोजन हाइड्रक्साइड हम 
আমাদের আলোচনা আর বিষয় হলো প্রতিস্থাপন ভালো করে দেখো একই বিক্রিয় একই বিক্রিয় এটা নাম হলো ওয়ান ক্লোরো पटासमें एलकोहलोहलोहलोहलोहलोहलोहलोहलोहलोहलोहलोहलोहलोहलोहलोहलोहलोहलोहलोहलोहलोहलोहलोहलोहलोहलोहलोहलोहलोहलोहलोहलो